இன்றைய மன்னா ஏசாய முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தின் முதற் பகுதி மனு பதறுகிறவர்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் இந்த வசனத்தை தான் கத்தர் இந்த மாதத்துக்குரிய வாக்கு தத்துவமாக நம்முடைய சபைக்கு கொடுத்தார் இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனம் பதறுகிறவர்களை பார்த்து பயப்படாதிருங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய மனம் பதறுகிறது பலவிதமான நெருக்கங்களினூடாய் செல்லும் போது பதறுகிறது சில நேரங்களிலே அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இருக்கும் போது மனம் பதறுகிறது நிலையற்ற தன்மைகளினூடாய் கடந்து செல்லும் போது மனம் பதறுகிறது நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இது எப்படியாய் நடக்கும் இந்த காரியம் எப்படி முடியும் எனக்கு ஒரு ஒரு அறிகுறியும் தெரியவில்லையே ஒரு சிறு வெளிச்சம் கூட தெரியவில்லையே இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாய் செல்லும் போது நம்முடைய மனம் பதறுகிறது ஆனால் இன்றைக்கி கத்தர் மனம் பதறுகிறவர்களை பார்த்து சொல்ல விரும்புகிறார் நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் கத்தர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்ல விரும்புகிற காரியம் நீ மனம் பதறாத நீ மனம் பதறுகிற சூழ்நிலைக்குள் இருந்தால் உங்களை பார்த்து சொல்ல விரும்புகிறார் நீ பயப்படாத திடன் கொள் ஏமன் இந்த வசனத்தின் பிற்பகுதியை நாளைய தினத்தில் உங்களோடு தொடர்ந்து தியானிக்க இருக்கிறேன் மனம் பதறாதிருங்கள் நான் என்று சொல்ல விரும்புகிறார் நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள் ஜபிப்போமா தகப்பனை அநேக நேரங்களிலே அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இருக்கும் போது எங்களுடைய மனம் பதறுகிறது இருளான சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாய் கடந்து செல்லும் போது எங்கள் மனம் பதறுகிறது நெருக்கங்களுக்குள்ளாய் செல்லும் போது பதறுகிறது ஆண்டவரே ஆனால் மன பதற்றங்களின் மத்தியில் நீர் எங்களை பார்த்து பயப்படாதேன்னு சொல்கிறதுக்காக நன்றி அன்றே யார் யாரெல்லாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாய் போகிறாங்களோ அன்றே அவங்கள நீர் திடப்படுத்தும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் அவர்களுடைய பயத்தை நீக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் குழப்பங்களை நீக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே ஒரு நிலையற்ற தன்மையை மாற்றி நிலையான தன்மைகளுக்குள்ளாய் அவர்களை நடத்தி செல்லும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் இந்த நாள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளாய் உற்சாகத்தினாலாயிருக்கட்டும் பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளும் ஏசின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பி